Hi friends, in the number topic, or final account in a problem. Uh, Engine Elpatilla or a final account to prepare Chiam in the Namkunka. Okay, in a question, why cam? Prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet. Cash in hand, 800. Cash at bank, 2000. Land and building, 5000. Sundry debtors, 750. Stock on 1st January 2005. 2500 wages 1500 bills receivable 1000 interest paid 100 office expense 250 rent and taxes 400 postage and telegram 500 plant and machinery 2850 purchase 5000 drawings 1000 salary 1000 depreciation 200 furniture 750 repairs 450 Bad debt 250, capital 12500, creditors 3800, sales 8500, bills payable 2000, power 500. Additional information stock as on 31st December 2005 was 6500. This details which it trading pre and account, that is balance sheet, and you can prepare it. Okay, so we will talk about trading account. Uh, P&L account is in the items, balance sheet is in the items. Already in the discuss uh, trading account, P&L account, balance sheet, okay, explain the other in the class. That is the link in the description box. Okay, uh, that is the link in the description box. That is the link in the description box. That is the link in the description box. That is the link in the description Explain uh, trading account is another direct expense and direct income. So, but direct expense is another purchase, wage, carriage, inverter, power, and fuel, manufacturing expense. That is why we factory benefit expenses in uh, trading account. Post another direct incomes are sales. Okay, so these are the items in trading account. Indirect expenses and indirect incomes. Profit and loss account. Indirect expense is salary, rent, postage, advertisement, commission, carriage outward, bad debt discount, audit fees, bank charges. Those items. Office expenses are uh, indirect expense. Like Office administrative expense okay. is uh, profit and loss account. Post Office and administration expenses, selling uh, distribution expenses are okay. indirect expenses. Le. Uh, post here. Yeah. That's again a profit and loss account. That's why we have indirect income. We have to receive the office income. The commission, interest, dividend, discount, rent. That's why we have to record indirect income. So, the indirect expense and indirect income is profit and loss account. That's why we have to balance sheet. The balance sheet is last item liabilities. We will discuss the items But we will revise the items. We will discuss the items. We will discuss the items. We will the items. We the items. But we will the items. We will discuss the items. We will discuss the items. We will discuss Missionary, liability is the capital and net profit is the drawings the amount, loan, outstanding expense, creditors, bills payable, bank overdraft. Now, we will ask you a question about the three things. Now, we will ask you a question about the problem solve the problem. Cash in hand is Cash in hand is asset. Then, asset. Then, asset is A. Kodka. Hmm? Liability in L could come. Trading T could come. Profit and loss account P could come. I know short item number. Either items have a cover in another. Okay. 
अब कैश इन हैंड ए आश अट बैंक ए आड आ बिलडिंग ए असट सेंट्री डेप्ट ए स्टॉक स्टॉक ओपणिंग स्टॉक क्लोसींग अब ओपणिंग आने की ट्रेडिंग वरतु टी आेजस् टी आिल रिशीवब ए आंट्रस्ट पेड पी ऑफी एक्सपेन्स पी रुपी प्लांट मिशनरी ए पर्चे टी ड्रॉइंग ड्रॉइंग लाइबिलिटी नेता लाइबिलिटी माइनस सैलरी पी डिप्रीसियन पी फर्णीच रिपेर्स पी बैडप्ट पी क्यापिटल एल क्रेडिट एल सेल्स टी बिल पेब एल पवर टी स्टॉक इत टी वर एल वर रईटम्स नाम ऐसी इन जस्ट पॉस्ट मैं फोरमाट ट्रेडिंग प्रॉफिट आोस् अक बैलेंस फोरमाट ओर ईटमस हाँ एट हंड्रड्डे क्याश बैंक टू तौस लैंड बिलडिंग फस्ट जनवरी अब ओपनिंग स्टॉक आज टी ने स्टॉक टू तौस फाइव हंड्रड्डे ओर कई टिकट पे सेंट्री डप्टेल अल मे सेंट्री डप्ट ए आिफ्टी स्टॉक अड़ा वेज वेज तौस फाइव हंड्रड्डे अंट्रस्ट पेड पी हंड्रड्ड प्रॉफिट आंसर कुछ नींदा मे मे सोलव अवेदी एक्सपेन्डल अंड्रड्डे जस्ट टू पर्चे डायरेक्ट एत्र पर्चे फाइव तौस अड़ता ड्रॉइंग ड्रॉइंग फस्ट क्यापिटल आोर्मेट वरचे क्यापिटल प्लस नैट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग ड्रॉइंग तौस ओके सैलरी सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी टू सैलरी तौस अड़ा डिप्रीसियन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना टू हंड्रड्डे टू डिप्रीसियन 
ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫർണിച്ചർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് റിപ്പയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു റിപ്പയേഴ്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അതും പി എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എത്ര എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽസ് ഇൻകം അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ബൈ സെയിൽസ് എത്രയാ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെയിൽസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിൽ പേബിൾ ലയബിലിറ്റി ടു തൗസൻഡ് ബിൽ പേബിൾ ടു തൗസൻഡ് ബിൽ പേബിളും കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് പവർ പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ ആണ് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു പവർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരൈറ്റം കൂടി ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ സ്റ്റോക്ക് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ വരും ടീലും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഏലും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എത്ര വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരും ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരും ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ വലുത് വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സൈഡിലായ കാരണം അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അത് ക്യാരി ഡൗൺ ആവും ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വെറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയാൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അതാണ് എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഒന്നുകൂടി പറയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഫിഗർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആണോ നോക്കണം അതിനു
ലയബിലിറ്റി മാഡ് ചെയ്യാം അസെറ്റും ആഡ് ചെയ്യാം ലയബിലിറ്റി അസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്നോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെയും നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഏതിലാണ് വരികയെന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ സെറ്റിൻ്റെ കോഡ് എ ലൈബ്രറ്റീൻ്റെ കോഡ് എൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കോഡ് ടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് കോഡ് പി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫോർമാറ്റ് വരച്ച് വയ്ക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതത്ര വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരച്ച് വയ്ക്കുക ഫോർമാറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് വരച്ച് ജസ്റ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു നോൺ കോമൺ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും എല്ലാവരും പറയും ഭയങ്കര ടഫ് ആ കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത് എളുപ്പത്തിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം താങ്